নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত সকাল সন্ধ্যা চ্যানেলে পণ্ডিত চাণক্য ছিলেন একজন শক্তিশালী পলিটিশিয়ান যে ব্যক্তি চাণক্যকে অনুসরণ করে চলে সেই ব্যক্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছান আজকের এই ভিডিওতে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া এমন সাতটি নীতি আলোচনা করব যা আমাদেরকে জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাও প্রথম নীতি আমাদেরকে জীবনে কিছু শিখতে হলে তা গুণী লোকেদের কাছ থেকে বা সেই কাজের এক্সপার্ট কোনো লোকের কাছ থেকে শেখা উচিত আমরা অনেকেই এই ভুলটা করে থাকি আমরা অনেকের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিই এবং কনফিউজড হয়ে যাই সেহেতু অ্যাডভাইস নিতে হবে যারা ওই ব্যাপারটিতে জ্ঞানী লোক তা টাকা রোজগার ক্ষেত্রেই হোক বা আমাদের জীবনে কোনো সমস্যার সমাধানে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া দ্বিতীয় নীতি আমরা পৃথিবীতে একাই আসি আবার পৃথিবী থেকে আমাদের একাই চলে যেতে হয় তাই আমাদের উচিত আমাদের চিন্তা ভাবনাকে ইম্প্রুভ করা যাতে কারোর ওপর আমাদেরকে ডিপেন্ড না করতে হয় আমাদের কোনো প্রয়োজনের জন্য কারণ কেউ না কেউ আমাদের জীবন থেকে চলে যায় বা আমাদের থেকে জীবনে এগিয়ে যায় তুমি হচ্ছ একমাত্র ব্যক্তি যে তোমার জীবনের সঙ্গে সারা জীবন থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত সেহেতু আমরা যেন আমাদের উপরেই ডিপেন্ড করতে পারি এর মানে এটা নয় যে আমরা কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না বা যোগাযোগ রাখবো না অথবা আমরা সকলের থেকে দূরে থাকব শুধুমাত্র এটা মনে রাখতে হবে আমাদের চারপাশে যা আছে তা টেম্পোরারি কেউ ভালোও না কেউ খারাপও না পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া তৃতীয় বাণী আমরা নিজেরা কতটা লম্বাই কিংবা স্বাস্থ্যের দিক থেকে বড় সেটা বড় কথা নয় আমাদের ব্রেন পাওয়ার কতটা বড় সেটাই হচ্ছে বড় কথা অনেক পুরানো একটি বিখ্যাত গল্প আছে যেখানে একটি বৃহৎ হাতির নাকের ভিতরে একটা ছোট্ট পিঁপড়ে ঢুকে গিয়ে তাকে বিপদে ফেলেছিল এর থেকেই বোঝা যায় তুমি কত বড় তাতে কিছু না তোমার ব্রেন পাওয়ার কতটা শক্তিশালী সেটাই আসল কথা সর্বদা মনে রাখবে ইয়োর ব্রেন ইজ ইউর বিগেস্ট অ্যাসেট পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া চতুর্থ নীতি কেউ ভুল করার পর আফসোস তো করে ঠিকই কিন্তু আমাদের কাছে যদি আগে থেকেই নলেজ থাকত তাহলে আমরা সে ভুলটা করতাম না সেই জন্য রিডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিভিন্ন শিক্ষণীয় বই পড়ি তাহলে বুঝতে পারব এবং তাড়াতাড়ি শিখতে পারব আমরা অন্যেরা কি কি ভুল করেছে এবং আমরা সেই ভুলকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব যখন আমরা কারোর সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি কথা বলব তখন আগে থেকে যদি আমাদের পড়া কোনো গ্রন্থ থেকে থাকে তাহলে তুমি এখনই ভেবে নাও সেখানে কি কি ভুল করেছিলেন তিনি এবং তুমি যখন কথা বলছো তখন এই ভুলগুলি যেন রিপিট না হয় সেই ভুলগুলিকে তুমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো কারণ আমরা সর্বদা ভুল থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে ওই ভুল যেন আমাদের লাইফে না ঘটে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাও পঞ্চম বাণী পৃথিবীতে যতই গ্রন্থ থাকুক না কেন আমাদের যদি নিজস্ব কমন সেন্স না থাকে তাহলে তা হবে একটা অন্ধ লোকের কাছে আয়না দেখার মতো চাণক্য এখানে বলতে চেয়েছেন আমরা যদি নিজেরা স্মার্ট না হই তাহলে যতই নলেজ আমাদেরকে দেওয়া হোক না কেন তা বেকার হবে আমাদের নিজেদের কমন সেন্স এতটা বাড়াতে হবে যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি আমাদের ভিতরে থাকার নলেজকে কিভাবে আমরা ইউজ করব কিছু কিছু মানুষ এমন হয় তারা বালতিতে থাকা ফুটোর মতো তাতে যতই জল ঢালো না কেন তা বেরিয়ে যায় এই জন্য আমাদেরকে শিখতে হবে আমাদের নিজেদের ব্রেনকে আমরা কিভাবে ইউজ করব এর ফলে আমরা যতই বই পড়ব তা আমাদেরকে আরও জ্ঞান বাড়াবে এবং আমাদেরকে জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া ষষ্ঠ নীতি পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন ধোকা দেওয়া শেখা উচিত মেয়েদের কাছ থেকে কিন্তু আমার মতে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল এখানেই আমাদেরকে নিজেদের কমন সেন্স ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে সম্মোহন ব্যক্তিরা সর্বদা সব কিছু ঠিক বলেন না কারণ তখনকার সময় সমাজের মহিলা এবং পুরুষের অধিকারে আকাশ পাতাল তফাত ছিল মহিলাদের কোনো গুরুত্বই ছিল না কিন্তু আজকের যুগে তা আছে কোনো বোকা মানুষ যার নিজের কোনো কমন সেন্স নেই সে চাণক্যের বলা এই কথাটি শুনে দুটি কথা ভাববে এক সে ভাববে হয়তো 
চাণক্য খুব খারাপ লোক যিনি মহিলাদেরকে নিয়ে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করেছে নয়তো ভাববে পণ্ডিত চাণক্যের বুদ্ধিত্ব কোনো তুলনা হয় না উনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন সত্যি ধোকা দেওয়া শেখা উচিত মেয়েদের কাছ থেকে কিন্তু এই দুই ভাবনায় ভুল এবং খুবই ভয়ঙ্কর একটি ভাবনা এখানেই আমাদেরকে আমাদের কমন সেন্স ইউজ করতে হবে কারণ সব মহিলা যেমন ভালো হয় না ঠিক একইভাবে সব পুরুষও কিন্তু ভালো হয় না সেহেতু এখানে ছেলে হোক কিংবা সে মেয়েই হোক না কেন দুজনকেই দুজনের কমন সেন্স ইউজ করতে হবে আজকের যুগে আমাদেরকেই বুঝতে হবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল নিজস্ব বুদ্ধি প্রয়োগ করে পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া সপ্তম নীতি ছোট ছোট জলের কোনা জমেই একটি কলসি পূর্ণ হয় এইভাবেই আমরা আমাদের নলেজ বা পয়সাকে কালেক্ট করতে পারি আমরা যদি প্রতিদিন একটু একটু করে শিখতে পারি তাহলে আমাদের কাছে এত নলেজ থাকবে তা আমরা ইমাজিনও করতে পারবো না আমরা যদি ইউটিউবে একটা এডুকেশনাল ভিডিও দেখি বা একটা বই পড়ে নি তাহলে আমাদের কিছুটা নলেজ বেড়ে যাবে কিন্তু যখন আমরা প্রতিদিন এই কাজটি করতে থাকব এবং অনেক বই পড়ে ফেলব তখন আমাদের জ্ঞান অনেকটা বেড়ে যাবে যা আমাদেরকে ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে শুধু সিদ্ধান্ত নয় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে তুলবে বন্ধুরা পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া এই সাতটি কথা তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করো এবং তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে এই ভিডিওটি শেয়ার করো এবং আমার সকাল সন্ধ্যা চ্যানেলে যেসব বন্ধুরা নতুন তারা অবশ্যই নিচে দেওয়া লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখাটি ক্লিক করে সকাল সন্ধ্যা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং এই চ্যানেলের পাশে থেকো সঙ্গে থেকো সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে দেওয়া বেল নোটিফিকেশানটা ক্লিক করে দিও যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলি তোমরা সবার প্রথমে পেতে পারো আমার সমস্ত বন্ধুরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ